नमस्ते विद्यार्थी मित्रों आप स्वाध्याय पॉइंट चार तमाम दाखला सुधी की गणतरी काम पूरु कर स्वाध्याय एक के विशिष्ट प्रकार दाखलाओं ज्या गणतरी की जरूर है त्या गणतरी समझवा दाखलाओ जो जो रूटीन दाखला है जी रीत सीखी गया रीतना दाखलाओ तेरे गणवा प्रयत्न करवा बराबर तो आप स्वाध्याय एक अंदर विभागीय परीक्षा अंदर विभागीय अंदर जो एमसीक्यू पार्ट हो आप दरक स्वाध्याय जो पार्ट विभागवार ए लई एप सुधीना विभाग प्रमाण अपने प्रश्नों आप बोर्ड की परीक्षा में रीते प्रश्नों पूछाता हुए तो के प्रश्नों जो डायरेक्ट थीअरी ने आधार जवाब आप सकते एम है आप डायरेक्ट समझी ए उपरांत के एमसीक्यू अंदर अथवा ना दाखलाओं अंदर गणतरी की जरूर है गणतरी स्टेप कर तो समझिए सौ पेलो प्रश्न है चल राशि की किमत में थे लांबा गाड़ा फेरफारों की सरखाम कई रीत उपयोगी है तो लांबा गाड़ा फेरफारों की बात है कि आपने तरत ख्याल आए कि लांबा गाड़ा फेरफार अचल आधारित रीत उपयोग करव पड़े तो विकल्प नंबर सी अचल आधारित रीत ये आप जवाब बन स त्यार प्रश्नों की बात करिए तो लास्टवेर सूचकांक गणतरी में क्यों वपराश ले तो लास्टवेर न सूत्र तो विद्यार्थी मित्रों थीअरी थोड़ी याद करो तो तक ख्याल आश् कि जय आधार वर्ष ने ध्यान में लई गणतरी करिए तरह लास्टवेर सूत्र वपरी तो अं तब जी सको विकल्प नंबर ए आधार वर्ष ना वपराश ये अपना जवाब तरीके आश त्यार प्रश्न नंबर त्र जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक रचना में क्या भाव ध्यान में लेवाय तो जीवन निर्वाह खर्च छूटकांक सूचकांक रचना की अंदर आप जुए तो छूटक भाव ने गणतरी में लेवा थीअरी की अंदर आप अभ्यास कर वक्त अपने ये चर्चा करी थी कि जे विस्तार में वेपारी जो भाव होम छूटक भाव अपने ध्यान में लेवा पड़े तो ये बाबत ने ध्यान में लीए तो छूटक भाव आप जवाब थे चौथो प्रश्न है कौटुंबिक बजेट रीत में वस्तु क्यू खर्च भार तरीके ले अंदर जुए तो कौटुंबिक बजेट रीत है कुल खर्च रीतनी बात करिए तो यनी अंदर अपन ने जो विकल्पों अपेला है कि पसंदगी खर्चन सरेराश वार्षिक खर्च आधार वर्ष खर्च और चालू वर्ष खर्च तो कुल खर्च रीतनी अंदर आधार वर्ष खर्च ने अपने ध्यान में लेवा जरूरिया उभी थे तो क्यों विकल्प हाँ सी विकल्प अपना मे बन सार पांचमो प्रश्न है सूचकांक रचना में कई सरेराश ने श्रेष्ठ सरेराश गण तो श्रेष्ठ सरेराश ना प्रश्न है तो हरात्मक मध्य सामांतर मध्य भारित मध्य गुणोत्तर मध्य तो थीअरी अंदर आप जो कि गुणोत्तर मध्य के श्रेष्ठ मप होवा छता कितनी मर्यादाओं ने क्या एनु कितनी वक्त उपयोग कर सकता तो नहीं परंतु अपने श्रेष्ठ सरेराश न मप पूछू है गुणोत्तर मध्य के श्रेष्ठ सरेराश मप होवा विकल्प डी बन सठो प्रश्न क्या सूचकांक जीवन धोरण ना ख्याल आपे तो लोग जीवन धोरण ख्याल मेलवा ख्याल है अपने के जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक जरूरिया हम विद्यार्थी मित्रों सातमो प्रश्न है सातमा प्रश्न थी अपने के गणतरी प्रश्नों जरूरियात उभी थे तो यनी गणतरी अपने समझ भी पड़ से तो हूँ बोर्ड पर तुमने समझा प्रयत्न करूँ तब दरक विद्यार्थी पुस्तक साथ हाथ में राख से कैलक्युलेटर पर जोड़े राख से जरूरी गणतरी करने जरूर पड़े एम गणतरी कर आप समझ प्रयत्न कर सातमो प्रश्न अपने आप सातमा प्रश्न की अंदर जो है एक वस्तु ना भाव आधार वर्ष की सरखाम में चालू वर्ष में चार पॉइंट पांच गणों वे तो सूचक तो आ बाबत ने खास ध्यान में रखनी रकम तब जी सको कि आधार वर्ष की सरखाम चालू वर्ष में चार पॉइंट पांच गणों वे तो अं बे वस्तु ध्यान में रखनी पहले अपने दाखिल समझी लीए पी तक बीजे कई रीते पूछी सकते समझिए तो बेहजार सोल भाव सूचकांक गणतरी करने सूचकांक जो है ये तो के चार पॉइंट पांच गणों वे तो सूचकांक ने अपने सेना तरीके दर्शाई से सूचकांक आय बराबर आधार वर्ष ना सूचकांक हो तो के आधार वर्ष ना सूचकांक सौ 
भत्ताकार करव पड़े चार पॉइंट पांच गणो एट के चार पॉइंट पांच गुणिया सौ करे इतो थे तो अभी सौ बत्ता गुणाकार कर तो के चार सौ पचास एट जवाब अपन कुल के मे पांच सौ पचास अपन जवाब मल से तो प्रश्न नंबर अपन जो सात आप के सूचनाक हे तो अं क्या तब जु सको कि विकल्प अपन ने क्या नंबर में आपेलो सी विकल्प अपन ने आपसे पांच सौ पचास कि आप जवाब के पांच सौ पचास से जवाब मे हम आना प्रश्न में एम कह प्रश्न बराबर सांभजो कि वस्तु नो भाव आधार वर्ष सरखामी चालू वर्ष में चार पॉइंट पांच गणो थे तो भाव सूचक के चार पॉइंट पांच गणो वे बदले चार पॉइंट पांच गणो थे तो आ सौ वारा अपने निकली जाए तो चार पॉइंट पांच गुणिया सौ करता चार सौ पचास जवाब लखो हो वक्य रचना खास ध्यान में लेवा आधार अपने जवाब कर आठमो प्रश्न अपन एक आपेलो समझिए आठवा दाखला कहूँ कि जो आधार वर्ष बजार पंदर सापेक्ष में बेहजार सोल में ना की खरीद शक्ति जीरो पॉइंट पंचोतेर हो तो वर्ष बेहजार सोल भाव नो सूचकांक के बराबर तो आप ना की खरीद शक्ति वालू जो सूत्र थे सूत्र ने याद करव पड़े बराबर तो अँ अपन कहूँ कि ना की खरीद शक्ति खरीद शक्ति बराबर शू सूत्र एक नीद में जीवन निर्वाह खर्च न सूचकांक वन अपॉन जीवन निर्वाह खर्च न सूचकांक गुणिया सौ करने की आपने आप जवाब मैं तो एक नीद में जीवन निर्वाह खर्च न सूचकांक हमेशा के तो ये अपने शोधवा कहूँ बराबर अपने पूछू कि जीवन निर्वाह खर्च ना सूचकांक के तो ये आप शोधी जीव ना की खरीद शक्ति अपन रकम की अंदर जुए तो कितनी आप तो ना की खरीद शक्ति जीरो पॉइंट पंचोतेर आपने आपेली है जीवन निर्वाह खर्च न सूचकांक शोधव है बराबर सूचकांक गुणिया सौ तो आप जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक सूत्र करता बनाई तो जीवन निर्वाह खर्च न सूचकता बराबर एक नीद में हम अं शू थी जैसे सूत्र करता बदलाई जाए तो वन अपॉन जीरो पॉइंट पंचोतेर गुणिया सौ करे तो अपन ने एक सौ तेतरीस पॉइंट तेतरीस जॉब मिले एक सौ तेतरीस पॉइंट तेतरीस एट आप जो सूचकांक शोधवा शू प्रश्न तो आप सूचकांक के वर्ष बेहजार सोल तो चालू वर्ष बेहजार सोल ना सूचकांक शोधव है तो अपन के जवाब बोले एक सौ तेतरीस पॉइंट तेतरीस सूचकांक अपन जवा तो आ रीते अपने सूचकांक गणतरी पर लखी सकिए त्यार आग जुए हम त्यार विधान जो है तो नवमो प्रश्न है जो वर्ष बेहजार दस न सापेक्ष में वर्ष बेहजार सोल न एक वर्ग जीवन निर्वाह खर्च न सूचकांक बसो था तो नीचे पैकी क्यू विधान साचू है तो अँ अपने के विधा आप पारा प्रति समझिए तो ती वर्ग द्वारा वस्तु में वपराश में लेवाती चीज वस्तुओं चालू वर्ष भाव में बस्सो टका सरेराश वारो थोड़ा बसो टका वारो एम कही सकाश नहीं बीजो विकल्प है कि वर्ग द्वारा वपराश में लेवाती चीज वस्तु चालू वर्ष भाव में सौ टका सरेराश घटाड़ो तो ये विकल्प आश नहीं त्यार ना की खरीद शक्ति वालो विकल्प है तो ना की खरीद शक्ति मैं हम जो रीते अपने यनी गणतरी विचारी तो शू के ना की खरीद शक्ति बराबर वन अपन सूत्र आप जीवन निर्वाह खर्च न सूचक आंक जीवन निर्वाह खर्च न सूचक आंक 
गुणिया सौ तो अँ खरीद शक्ति तब जो तो इतना छेद जीवन निर्वाह प्रश्न सूचक अपने के तो जीवन निर्वाह प्रश्न सूचक बस्सो थे बस्सो गुणिया सौ ए सौ भाग्या बस्सो एट के जीरो पॉइंट पांच तो आना पी आप कही सकते कि ना खरीद शक्ति जीरो पॉइंट पांच थे कि आप जवाब क्यों बन सी विकल्प सी तो नौमा प्रश्न में अपन ने गणतरी रीत समझ भी हो तो आ बदा गणतरी एट जरूरी है परीक्षा में एमसीक्यू स्वरूप में पूछाए अथवा तो सैक्शन बी अंदर गणतरी कर जवाब आप गणतरी स्टेप लखवा जरूरी है एट गणतरी करें पी दसमो विकल्प दसमो एमसीक्यू एक अपन आप अंदर जुए जो आईपी बराबर आईएफ हो तो नीचे पैकी क्यू विधान साचू है तो यनी अंदर आईपी और आईएफ आईएफ न सूत्र शू है तो वर्गमूल में आईएल गुणिया आईपी ए आईएफ न स्क्वेर बराबर करिए तो अपन ने कई किमत मल से तो आईएफ बने बाजू वर्ग करिए तो आईएफ स्क्वेर बराबर आईएल गुणिया आईपी थे आईएल बराबर आईपी बराबर आईएफ आप आईएफ आईएफ जता रहे टूक में आईएल आईपी और आई आईएफ त्रय के सरखा हे तो विकल्प नंबर सी जो है सी विकल्प अंदर अपन एन जवाब मैं त्यार अगियारमो प्रश्न तो अगियारमो प्रश्न एक अपना खास अगत्य है अगौ सूत्रों लीस्ट लखी सूत्रों उपयोग करो पड़ सकते पे थोड़ा समझी लीजिए जो वर्ष बजार तेर मे एक वर्ग कूटुंबों की खर्चपात्र सरेराश आव बीस हजार होने के वर्ग ना बेहजार तेर वर्ष आधार वर्ष बजार पंदर मे जीवन निर्वाह खर्च न सूचक एक सौ तीस हो तो वर्ष बजार पंदर मे आ वर्ग कूटुंब की खर्चपात्र सरेराश आव के तो खर्चपात्र सरेराश मसिक आव बराबर तो खर्चपात्र सरेराश मसिक आव सूत्र सीख्या है सूत्र ना उपयोग करे तो शु सूत्र खर्च पात्र सरेराश मसिक आव खर्च पात्र सरेराश मसिक आव बराबर सूत्र थी चालू वर्ष ना सूचक बराबर चालू वर्ष नो सूचक भाग्या आधार वर्ष नो सूचक गुणिया सौ करवा अपने अपना स्टेप की गणतरी मिली जैसे हम रकम अंदर जो बराबर गुणिया सौ बदले सूत्र जो है तो शू करव पड़ से आधार वर्ष की आवक ले जरूरियात तो ये अपने आधार वर्ष की आवक ले आधार वर्ष की आवक चालू वर्ष नो सूचक रकम अंदर जो है तो चालू वर्ष ना सूचक अपने के तो एक सौ तीस बराबर एक सौ तीस आप वर्ष बेहजार पंदर मे आवक अपने गणतरी करनी है तो एक सौ तीस से भाग्य आधार वर्ष ना सूचक हमेशा के सौ हाँ आधार वर्ष की आवक तो आधार वर्ष की आवक अपन ने सरेराश मसिक आवक जो आपी है ये के बीस हजार बराबर बीस हजार से तो एक पॉइंट तरह गुणिया बीस हजार करे तो अपने जवाब एन गुणाकार करने की केटू सादरूप मैं छीस हजार रुपया अपने जवाब मैं तो अगियार दाखला गणतरी से खर्चपात्र सरेराश मसिक आवक तो खर्चपात्र सरेराश मसिक आवक अपनी के छीस हजार अपनी गणतरी वे दर्शाई शिका बराबर त्यार बार विकल्प जो है तो बार विकल्प अंदर आप जीसु तो बार विकल्प अंदर पासना सूचक आंकड़ों सूत्र मेरा वस्तु भाव साथ स्टीवन भैया पी जीरो ने खर्च नो क्यों भार आप पासना सूत्र की बात है तो पासना सूत्र में आप जो तो कि क्या जत्था ने ध्यान में लेवा है चालू वर्ष जत्था ने ध्यान में लई और कुल खर्च की गणतरी करी पड़े तो यनी अंदर तब जु सको कि कई वस्तु आशो तो विकल्प ए अंदर पी जीरो क्यू जीरो बी में पी वन क्यू वन और सी अंदर पी जीरो क्यू वन और पासना सूत्र तब याद कर सो तो तक ख्याल आशे कि पासना सूत्र में शू सूत्र है कि आईपी बराबर सीग्मा पी वन क्यू वन भाग्या सीग्मा पी जीरो क्यू वन तो विकल्प नंबर सी पी जीरो क्यू वन अपन जो आपेलो 
जवाब बन सद्यार्थी मित्रों विकल्प विभाग एमसीक्यू नो पार्ट है एमसीक्यू प्रश्नों एमसीक्यू प्रश्नों अंदर आप जुए तो एमसीक्यू प्रश्नों अपन आप के एमसीक्यू एवं है कि गणतरी कर वगर आप जवाब लखी सकता नहीं तो गणतरी नो पार्ट समझव जरूरी है दाखला तरीके मानो कि विभाग बी अंदर गणतरी कर जवाब आप प्रश्न तरीके पूछाय तो आप गणतरी करी जरूरी है एट के केटाक चार पांच दाखलाओ की गणतरी आप समझा ये गणतरी खास करवा त्यार विभाग बी बात करिए तो विभाग बी अंदर जो है तो बदाज एक एक वक्य जवाब वाला ना प्रश्नों से प्रश्नों अंदर आप खास कर जुए तो दरक प्रश्नों अपने सरलता की जवाब आप सकते एम है ना प्रश्नों से थीअरी अंदर आगे आप चर्चा करेली है तमने पीडीएफ एक आप अंदर आ बदा प्रश्नों जवाब अपन जवाला है छता एक प्रश्न खास अगत्य ध्यान दौर तो एक प्रश्न आ वारंवा पूछात हो सूचक आंकना अगत्य मूलभूत परीक्षणों नाम आप दसमो प्रश्न एक अपना अगत्य नो बराबर तो दसमा प्रश्न अंदर जुए तो मूलभूत परीक्षणों नाम जो तक याद हो तो आप बात करी थी कि समय विपर्यस परीक्षण बीजू है पद विपर्यस परीक्षण तो सूचक आंक की गणतरी में मूलभूत परीक्षणों बे समय विपर्यस अथवा तो काल विपर्यस परीक्षण और बीजू है पद विपर्यस परीक्षण त्यार एक बारमो प्रश्न अपने एक सारो पूछेलो कि तेलना भावन सूचक आंक तेलना भावन सूचक आंक रूपया पांच सौ है आ विधान खरु कि खोटू एनी विगत अपने समझा तो विधान खरु कि खोटू दर्शाव हो तो अँ तब जी सको कि सूचक आंक पांच सौ हो सके रूपया पांच सौ क्यू है तो आप थीअरी अंदर बात करे एम के सूचक आंक एक एवं मप है तो एकम थी मुक्त मप है एट रूपया पांच सौ लख्यू है बराबर अ तब जी सको कि रूपया पांच सौ अपन ने जो आप आ विधान केव खोटू थे सुधारी लख तो शू आग जो रूपया लखेलू है काढ़ी नाखव पड़े ए सीवाय बाकी प्रश्नों तो ये प्रश्नों अंदर आम तो बहुत बीजा बढ़ा प्रश्नों सरलता से लखी सक थीअरी बेस्ड प्रश्नों से सरलता से थी जैसे घरे पूरा करवाना है एमसीक्यू विभागीय बी आप दर वक्त अगियार धोरण में जी रीते लखीय से रीते लखवा गणतरी की जरूरत है ये गणतरी वाला स्टेप अपने करें त्यार विभाग सी की बात करिए तो विभाग सी की अंदर के प्रश्नों डायरेक्ट थीअरी बेस्ड है के प्रश्नों की गणतरी की जरूर है जैसे गणतरी वाला स्टेप है तेने आप समझीश ना दाखलाओ खास कर गणतरी में अपने थोड़ा मुश्किल में मुकता हो पेलो प्रश्न है थीअरी ना प्रश्न है शू आधार वर्ष के शून्य पसंदगी कई बाबत ध्यान में लेशो तो ये बड़ी चर्चा थी गई है सूचक आंक लक्षणों से बराबर पची जत्था सूचक आंक एट सूचक आंक की रचना में भार एट शू भार प्रकार तो यनी अंदर बात थी गई कि भार बे प्रकार से स्पष्ट भार और गर्भित भार विगत है त्यार पी फिशर सूचक आंक ने आदर्श सूचक आंक कहे आदर्श सूचक आंक को कहे ये प्रश्न है तो ये सरलता से लखी सकी स्पष्ट भार और गर्भित भार वे मुख्य तफावत है तो यनी चर्चा अगौ करे बराबर हम सातमा प्रश्न थी आप दाखला की गणतरी स्टेप शुरू थे तो के दाखलाओ की गणतरी है तो ये अपने समझी समझिए सातमो प्रश्न एक समय गाड़ा दरमियान जीवन निर्वाह खर्च न सूचक आंक बसो एसी त्रो चालीस थोड़ा वेतन तेर हजार पांच सौ चौदह हजार सात सौ पचास थू हो तो कामदार ने वास्तविक वेतन में वारो हे कि घटाड़ो हे ए विगत अपने शोधवा जरूरियात उभी थे बराबर तो यनी गणतरी आप साइड पर सूत्र ने लखीश तो अँ आप बे वस्तु आप जीवन निर्वाह खर्च न सूचक अंक अपन आपेलो तो आप शुरू करिए तो जीवन निर्वाह खर्च न सूचक अंक एक अपन आपेलो वेतन वेतन के थे गणतरी अपन ने अपी है तो जीवन निर्वाह खर्च न सूचक अंक बसो एसी त्रो चालीस थे बसो एसी तो ये त्रो चालीस थे तो वेतन 
तेर हजार पांच सौ थी वही ने चौदह हजार सात सौ पचास थे तो फायदो थो कि नुकसान तो आप सौ पहला आ शोध पड़ से बसो एसी जीवन निर्वाह खर्च ना सूचकांक तरह एनु वेतन तेर हजार पांच सौ तो जीवन निर्वाह खर्च ना सूचकांक बसो एसी त्रो चालीस थे तरह वास्तविक वेतन के गणतरी आप पहला करी पड़े तो वेतन की गणतरी करे तो शू तो त्रो चालीस गुण्या तेर हजार पांच सौ भाग्या बसो एसी बराबर तो आ गुणाकार करे तो त्रो चालीस गुण्या तेर हजार पांच सौ भाग्या बसो एसी करे तो अपन ने जो जॉब मैं ये जॉब प्रमाण अपने वेतन किमत मैं जो अपने कितनी गणतरी थी अँ तेर सौ चालीस जीवन निर्वाह खर्च ना सूचकांक थे तरह एनु वेतन सोल हजार त्रो बाणु पॉइंट छियासी थव जो हम रकम अंदर जो है तो वेतन वी ने के चौदह हजार सात सौ पचास बराबर तो वेतन के सोल हजार त्रो बाणु पॉइंट छियासी माइनस जो थाय से चौदह हजार सात सौ पचास चौदह हजार सात सौ पचास थे एट्ले कि खरेखर शू थे थव जो तू एना करता ओछू थे के ओछू थे बंदे में तफावत लई तो अपने सोल सौ बेतालीस पॉइंट सोल सौ बेतालीस पॉइंट छियासी बराबर तो एक हजार छ सौ बेतालीस पॉइंट छियासी रुपया नुकसान थाय से बराबर इतने के ओछू वेतन वे एम कही सक तो जीवन निर्वाह खर्च ने आधार खरेखर एन त्रो जो बसो एसी त्रो चालीस थे तो वेतन तेर हजार पांच सौ सोल हजार त्रो बाणु पॉइंट छियासी थव जो एने बदले चौदह हजार सात सौ पचास थाय से आटलू एने नुकसान थाय से एम अपने कही सकिए वर्ष बेहजार दस सुधी जीवन निर्वाह खर्च न सूचकांक सरेराश मसिक वेतन अपने आपेला है दरक वर्ष वास्तविक वेतन की गणतरी कर तो वास्तविक वेतन की गणतरी करने वास्तविक वेतन की गणतरी करने जरूरी कोष्टक बनाव पड़ से कोष्टक बनाई गणतरी कर विद्यार्थी मित्रों तब जी सको रकम लखेली है कि वर्ष बेहजार दस हजार तीर विगत आपी है सरेराश मसिक वेतन आप जीवन निर्वाह खर्च नो सूचकांक आप अपने गणतरी अंदर तब जो तो वास्तविक वेतन की गणतरी स्टेप पूछू तो वास्तविक वेतन की गणतरी सूत्र अपन खबर है कि वेतन भाग्या जीवन निर्वाह खर्च ना सूचकांक गुण्या सौ बने की किमत अपने अपेली है तो आप किमत मूकी सादरूप आप दिए तो अपन जो तो जवाब मिली जैसे तो पत्रीस हजार भाग्या एक सौ बीस जीवन निर्वाह खर्च ना क्या वर्ष मेटे बेहजार दस मे गणतरी करे गुण्या सौ करे तो एना अपने जो तो जवाब मैं तो यह तब गणतरी करो सादरूप आप तो ओगत हजार एक सौ छसठ पॉइंट सड़सठ ओगत हजार एक सौ छसठ पॉइंट सड़सठ जवाब मे त्यार फरी चालीस हजार भाग्या एक सौ पचास गुण्या सौ करवा आपने बीजी किमत मेटो जवाब एनु सादरूप तब आप तो छब्बीस हजार छ सौ छसठ पॉइंट सड़सठ छब्बीस हजार छ सौ छसठ पॉइंट सड़सठ जवाब मे एज रीते बेतालीस हजार भाग्या एक सौ तीस गुण्या सौ करे तो वर्ष बेहजार बार मेना वास्तविक वेतन की गणतरी कर सकता से बतरीस हजार त्रो ने सात पॉइंट ओगन सीते बतरीस हजार त्रो सात पॉइंट ओगन सीते अपन जवाब मेज रीते गणतरी करे तो पचास हजार भाग्या एक सौ ने साठ गुण्या सौ करने गणतरी करे 
तो आपने जवाब मत से इकतीस हजार बसो ने पचास इकतरीस हजार बसो पचास आपने जवाब मिली जाए तो विद्यार्थी मित्रों एक वास्तविक वेतन शोधवा दाखिल अपन नवो जवा है कि वास्तविक वेतन सूत्र आप के अगत्यों लिस्ट लख्य सूत्रों की अंदर आप बाबत समझाता कि एवं दाखलाओं क्या पूछा था गणतरी आ रीते आप लखी सकी त्यारेक्स्ट दाखिल है ये आप समझिए तो यनी अंदर तब जु सको कि वर्ष बेहजार चौदह वर्ष बेहजार पंदर जत्थाबंद भावना सूचक अपन ने अनुक्रम एक सौ सीतेर पॉइंट छ एक सौ एक पॉइंट बे आप बने सूचक उपयोग कर फुगावा दर शोधवा तो विद्यार्थी मित्रों फुगावा दर न सूत्र है थीयरी अंदर एक प्रश्न आए थे फुगावा दर दर टूका प्रश्नों तरीके उपयोगी है आई रीते दाखला स्वरूप में क्या पूछाई है तो ये अपना खास अगत्य ना गणाय तो फुगावा दर की गणतरी कई रीते करी ए आप जो है फुगावा दर न सूत्र अपन ने आपेलू है फुगावा दर बराबर चालू वर्ष नो जत्थाबंद भाव नो सूचक ओछा अगौ वर्ष नो जत्थाबंद भाव नो सूचक भाग्या अगौ वर्ष नो जत्थाबंद भाव नो सूचक भाग्या अगुण्या सौ हम आज सूत्र लखेलू है सूत्र मुजब आप किमत मूक रकम अंदर जो है तो वर्ष बे हजार चौदह पंदर बात है तो चौदह अगर वर्ष न सूचक कहवा पंदर की जो किमत आप चालू वर्ष मे गए तो चालू वर्ष ना जत्थाबंद भाव ना सूचक जो है तो एक सौ एक पॉइंट बे अपन आपेलो ओछा अगौ वर्ष नो जो भाव जत्थाबंद भाव ना सूचक है एक सौ सीतेर पॉइंट छ अपन ने आपेलो एक सौ सीतेर पॉइंट छ भाग्या एनीज किमत एट एक सौ सीतेर पॉइंट छ गुण्या सौ करवा आ बने तफावत लीए तफात लीए तो एक सौ एक पॉइंट बे ओछा एक सौ सीतेर पॉइंट छ करे तो के तफात मे त्रन पॉइंट छ भाग्या एक सौ सीतेर पॉइंट छ गुण्या सौ करता आपने एनी किमत मे पॉइंट जीरो त्र तो बे पॉइंट जीरो त्र आपने जो जवाब बने तो बे पॉइंट जीरो त्र फुगावा दर है एम अपने कही सकिए तो परीक्षा की दृष्टि एक आ बहुज अगत्य दाखिल गणी सक फुगावा दर फुगावा दर न सूत्र खास अगत्य न फुगावा दर न सूत्र घनी वक्त विभाग बी अंदर टूका प्रश्नों की अंदर पूछात हो फुगावा दर मे सूत्र लखो तो आ सूत्र अपन आवड़त हो तो लखी सकी सूत्र आवड़त हो तो एने आधार आप दाखला की गणतरी करी हो तो दाखला की गणतरी सरलता से कर सकी हम त्यार दाखला की गणतरी जो है दस पद दाखला रकम जुए तो त्र वस्तु भाव सापेक्ष में थे टकावारी वारो अनुक्रमे त्रो पंदर त्र सौ अठाईस त्रो ने अपने आपेलो वस्तु न महत्व प्रमाण पांच जेम सात जेम आठ हो तो भाव ना सा सूचक आप शो तो वस्तु त्र कई है तो अँ अपने वस्तु खाना अंदर एक कोष्टक गणतरी करे तो ए बी सी ए प्रमाण ए बनाई दिए त्यार अंदर तब जु सको कि टकावारी वारो अपन ने आपेलो तो सूचक आंक की गणतरी करनी हो तो आधार वर्ष ना सूचक आंक हमेशा के सौ होनी अंदर जो वारो कि घटाड़ो थे अहारो अथवा प्लस और माइनस वारो घटाड़ो कर परंतु अं तुम जु सको कि वारो थे प्लस कर मानो कि कोई दाखला की अंदर एनी अंदर घटाड़ो होता है तो सौ में ये माइनस करवा पड़े अँ वारो थोड़े तो आप प्लस कर त्रो पंदर पी चार सौ त्र सौ अठयास त्रो ने ने टका वारो थोड़े एन मतलब कि सूचक आंक की किमत अपन के सौ सौ वी जैसे तो अँ के चार सौ पंदर चार सौ अठयास चार सौ ने बराबर आज किमत थी एनी अंदर तब जु सको कि वस्तुओं महत्व प्रमाण पांच जेम सात जेम आठ है महत्व एट वस्तु महत्व ने एना भार तरीके दर्शाई है तो पांच जेम सात जेम आठ तरीके दर्शा हम आ बने गुणाकार करे तो चार सौ पंदर गुणिया पांच करे तो बे हजार पंचोतेर मे एज रीते चार सौ अठयास गुणिया सात करे तो बेहजार नौ सौ छन्नु बेहजार नौ सौ छन्नु जवाब मैं और एज रीते चार सौ ने गुणिया आठ करे तो त्र हज़ार नौ सौ ने वीस त्र हज़ार नौ सौ ने वीस आई डबल की किमत मे 
खबर गणतरी कर आधार वर्ष नो सूचक गुणिया आधार वर्ष आधार वर्ष नो सूचक गुणिया आधार वर्ष लगे तो आवक अपने के पच्चीस हजार जवाब त्रीस हजार रूपया अपना खर्च पात्र सरेराश मसिक गणतरी आ रीते लखी सकिए गणतरी करो तो बहुत सीम्पल दाखिल बार नो दाखिल बराबर तो आवक नो सूचक आवक नो सूचक बराबर सूचका समझिए 
તો તેરમા દાખલાની અંદર આપણે અગાઉ હમણાં એક દાખલાની ગણતરી કરી એની અંદર જે વધારા ઘટાડા વાળું સ્ટેપ જોયું તો એ જ રીતે ગણતરી કરવાની છે એક વસ્તુનું ઉત્પાદન વર્ષ બે હજાર સોળમાં હાજર વર્ષની સરખામણીએ નવ પોઈન્ટ પાંચ ગણું વધ્યું હોય તો વર્ષ બે હજાર સોળ માટેના ઉત્પાદનનો સૂચકાંક શોધો તો વર્ષ બે હજાર સોળ માટેના ઉત્પાદનનો સૂચકાંક બરાબર તો વર્ષ બે હજાર સોળ માટે ઉત્પાદનનો સૂચકાંક બરાબર હાજર વર્ષનો સૂચકાંક કેટલો હોય સો હોય વધતા જે વધારો થયો છે એ બરાબર વધ્યું છે એમ કહ્યું છે એટલે આપણે પ્લસ કરી શકો અગાઉ એક દાખલાની અંદર મેં તમને સમજાવ્યું કે વધ્યું હોય કે ઘટ્યું હોય વધ્યું હોય તો પ્લસ કરો ઘટ્યું હોય તો સો માંથી માઇનસ કરો અને એટલા ઘણું થયું હોય તો આધાર વર્ષની કિંમત ઉમેર્યા સિવાય એના ઘણા સાથે ગુણાકાર કરવાનો તો અહીં નવ પોઈન્ટ પાંચ ગણું થયું તો નવ પોઈન્ટ પાંચ ગુણ્યા સો કરીએ તો અહીં સો વધતા અનુસાધરૂપ આપીએ તો નવ દુ એટલે બસો ને એસી આપણને વર્ષ બે હજાર સોળ માટે ઉત્પાદનના સૂચકાંકની કિંમત જોવા મળે છે તો વર્ષ બે હજાર સોળ માટે ઉત્પાદનનો સૂચકાંક કેટલો થશે બસો એસી આપણને મળશે ત્યાર પછી દાખલા નંબર ચૌદ છે દાખલા નંબર ચૌદની ગણતરી આપણે સમજીએ તો છેલ્લો દાખલો વિભાગ સિંહનો છે એ પણ આપણે સાથે સાથે જોઈ લઈએ તો આપણને આયર અને આયર ની કિંમત આપી છે ને એના પરથી આઈટીની કિંમત શોધવાની થઈ છે આઈએલ બરાબર આપણને આપ્યું છે બસો એકવીસ પોઈન્ટ પાંચ આઈએલ આઈએલ બરાબર બસો ને બાવીસ આપણને આપેલા છે અને એની મદદથી આપણને આઈપીની કિંમત શોધવાની છે તો પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણી વખત આ રીતનો દાખલો પણ પૂછાતો હોય છે અને ખાસ અગત્યનો દાખલો ગણી શકાય તો આપણને કિસરનું જે ટૂંકુ સૂત્ર છે સૂત્ર આપણને ખ્યાલ હોય તે સૂત્રની મદદથી આ બે માંથી કોઈ પણ એક કિંમત આપેલી હોય આઈએલ અથવા આઈપી અને બીજી કિંમત શોધવાની હોય તે શોધી શકાય તો આઈએફ બરાબર આઈએલ ગુણ્યા આઈપી સૂત્ર છે એની અંદર એની કિંમતો મૂકી દઈએ આઈએફ એટલે કેટલા તો બસો બાવીસ આઈએલ આઈએલ ની કિંમત બસો એકવીસ પોઈન્ટ પાંચ ગુણ્યા આઈપી હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આઈપી ને સૂત્ર કરતા બનાવો છે વચ્ચે વર્ગમૂળ છે તો સૌથી પહેલા શું કામ કરવું પડે તો બંને બાજુ જો વર્ગ લઈએ તો વર્ગ અને વર્ગમૂળ ની નિશાની દૂર કરી શકાય તો બંને બાજુ વર્ગ લઈએ તો આ બાજુ બસો બાવીસ નો વર્ગ કરીએ અહીં વર્ગ અને વર્ગમૂળ નીકળી જાય તો કીધા રહેશે બસો એકવીસ પોઈન્ટ પાંચ ગુણ્યા આઈપી માટે આઈપી ની કિંમત શોધવી છે તો આઈપી ને સૂત્ર કરતા બનાવો તો બસો બાવીસ નો વર્ગ કરીએ તો બસો બાવીસ નો વર્ગ કરતા ઓગણપચાસ હજાર બસો ચોર્યાસી ઓગણપચાસ હજાર બસો ને ચોર્યાસી ભાગ્યા બસો ને એકવીસ પોઈન્ટ પાંચ આ કિંમત મૂકીએ તો આઈપી ની કિંમત આપણને બસો બાવીસ પોઈન્ટ પચાસ મળે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખાસ અગત્યનો દાખલો ગણી શકાય અહીં આપણે વિભાગ સી સુધીના દાખલાઓની ગણતરી પૂરી કરી બરાબર વિભાગ સી ની અંદર આપણે જોઈ શકીએ કે વિભાગ સી ના કેટલાક દાખલાઓ તો વિભાગ એ બી અને સી ની વાત પૂરી કરી જેના ગણતરીના સ્ટેપ જરૂરી હતા એ આપણે કર્યા છે એ જ રીતે હવે વિભાગ બી ની અંદર અને બીજા અન્ય વિભાગોની અંદર જે કઈ એક બે દાખલાની ગણતરી કરવાની જરૂર પડે એવા છે દાખલાઓ જોઈ લઈશું અને બાકીના જે રૂટીન દાખલા છે દાખલા મોટા હશે લાસ્ટ પેયર પાસે અને ફિસરના સૂચકાંક શોધો એ રીતના તે બધા દાખલા તમારે હોમવર્કની અંદર સ્વ પ્રયત્નથી ગણવાના છે એમાં કોઈ મુશ્કેલી હોય તો તમે પૂછી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રોને એક ખાસ સૂચના છે કે તમારે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય કંઈક પૂછવું કરવું હોય તો તમે પર્સનલ નંબર પર પૂછો છો પરંતુ પર્સનલ નંબર પર મારી જોડે તમારું નામ નંબર હોતું નથી તો તમારે ક્યારે કંઈક પૂછવાની જરૂર પડે તો ખાસ કરીને તમારી આઈડેન્ટિટી એટલે કે તમારું નામ અને વર્ગ એ બે વસ્તુ ખાસ લખવી જેથી કરીને મને કયા ક્લાસનો કયો વિદ્યાર્થી છે એનો ખ્યાલ આવે અને એને એ રીતે હું પછી જે કઈ એનો મુશ્કેલી હશે એ સોલ્વ કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીશું તો હવે નેક્સ્ટ પીરિયડ ની અંદર આપણે આગળના જે પણ થોડા દાખલા બાકી રહે છે પૂરા કરી અને ચેપ્ટર પૂરું કરીશું હવે કેટલાક વિશિષ્ટ ઉદાહરણો જે આપેલા છે તો વિશિષ્ટ ઉદાહરણો જે આપેલા છે ઉદાહરણોની અંદરથી પણ તમારે જરૂરી ગણતરી કરવાની રહેશે તો એ પણ તમે પૂરી કરજો બરાબર 
તો હવે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જયારે મળીએ ત્યારે વિભાગ બી અને એનાથી આગળના જે પણ જરૂરી દાખલા છે એની ગણતરી કરીશું થેન્ક યુ